जिसमें जेरो करप्शन हो भ्रष्टाचार न होने ये व्यवस्था हो हमें जता वास्तव में हमें खोजे नेतृत्व तह का व्यक्ति हमें पाँच जता हम रवि दाई जस्तु व्यक्तित्व जता हम ज्ञान सर जस्तु व्यक्तित्व नेतृत्व तह में पुगे मत देश समृद्धि को मार्गतर्फ अगड़ी बढ़ना सकता कारण मैं परिस्थिति निहां के भन्न चाहूँ भादा यदि सरकार ने ज्ञान सर तत्काल रिया कर इसको परिणाम सरकार को निके घातक होने साथी भाई सीढ़ो सापला गाली कलेजी नगर वाले हमें बड़ा हम लोग तर्फ करने हमें सब प्रज्ञा पूरा गये तर सीढ़ो साप बड़े प्रज्ञा हमें पूरा कर आज वहाँ से भोलि दुई बाईस में कि म चाहे कोरोना आओस् चाहे लाखों को संख्या में नागरिक को जान कि जाओस् इन आपने राजनीतिसग मतलब मतलब से इन कसरी आपको कुर्सी जोगन सकता कसरी आपने सत्ता जोगन सकता यह सब मत मतलब घटना अतिरंजित बनाई रही है आगामी दिन सहज न मैं चाहूँ यदि तब वास्तव में देशभक्त हो यदि वास्तव में ललितपुर महानगरपालिक विकसित बनाने का पोस्ट में पुग्न भाई हो मैं यहाँ यहांसम जनता ने जिता हो जनता को दुख लनता कष्ट मैं मेटा पर्स चाहे तब को भ्रष्ट दलाल सामंती हाईकमा ने जे सुक भनोस् अरुणी स्वागत है यहाँ हजर जय देश जय स्वाभिमान हमी जाऊलाखेल प्रहरी कार्यालय को अगड़ीपटी छो है पक्की भी ज्ञानेन्द्र साईला भेटना आने भाला घटना क्रम के बारे में कि जानकारी पाने भू रही कहाँ लेटना आने हज हमीर से पीपी सेटर भर उत्पादन करें हमारे डॉक्टर निकोले सर सर को टीम हो नेतृत्व में उत्पादन कर देशव्यापी रूप में वितरण करने क्रम थी मैं हिजो भी यह ठा पाए थी आज मलिक रेस्ट में होता खेल मैं आज दिवसे यह पाए भर्खर ठा पाए मैं एकताबद्ध ज जना को लगी में आईहाल है जो तरीका आज चार वर्ष अगड़ी कुये चामल कुय को दाल दी रहा है सरकार ने पैसा बचा को लगी आपको बजेट बचा को नेपाली जनता जो गरीब जनता भनम जो गरीब जनता को दृष्टिकोण ने अली को सरकार ने है सामंती सरकार ने हेस उ अति तब को कुये खाना खाना न मिलने खाले खाना दिखाखे ती मजदूर तो विद्यार्थी जो आज अलपत्र में पड़े भन न कोरोना ने खाना न पारे चाहे मरने अवस्था में सन्स्ता व्यक्ति विद्यार्थी तस्ता मजदूर ज्ञानेन्द्र शाही सर ने वहाँ के राहत वितरण कर गलती थी पक्की मेरे दृष्टिकोण में चाहे ज्ञानेन्द्र सर लगात का विभिन्न अभियंता आज देशव्यापी रूप में दुई छाक टाड़ना गाड़ो भैर दाजू भैथे दीदी बहनी राहत वितरण कर सरकार में ठूल प्रश्न चिन्ह उठ् जता आज सरकार का कतिपय भन स्थानीय सरकार भूकंप को बेला को चामल भूकंप को बेला को दाल कुये दाल कुये चामल दी रखें तस्त बेला में आज देशव्यापी रूप में ज्ञानेन्द्र सर ने राहत वितरण करूँ सायद यह कुछ सरकार ने पचे न होगा मैं सुने के अनुसार मैं भर्खर ये तब को सूचना प्राप्त कर आई हाँ मैं सुने अनुसार यहाँ को हम जो सीडी हो यहाँ को सीडीओ ने कल कर राहत वितरण अभी बंद करूँ भर ते पी वहाँ तत्काल बंद करो अब एवं राहत वितरण करने जो काम यदि बंद कराइन भियसली समर्थक इसको विरोध तो कर नराम्रो कुछ छदा भी छेन मैं जहांसम लग पेदी हमी तो के भनी रखे मजदूर को रगत चुस्ने हो सरकार हो विद्यार्थी को रगत चुस्ने हो सरकार हो यह सामंती सरकार ने ढालन ही पर्स नढ़ालिंज देश समृद्धि को मार्गतर्फ अगड़ी बढ़ना सकते ये सबजा चाहे एवटे पा फरक फरक पार्टी नाम कर एवटे पार्टी हु भाई हमी पेदी ये कुछ भनी रहा हम के बच जबसम ये जनता को रगत चुस्ने जनता फेक भन न कुछ फेक सपना देखा हमी यू लिया दिश हम बाटो लिया दिश ठूल ठूल गफ हर हाँ तर सत्ता में पुगि सके आपको वास्तविक रंग में आँच्न जबसम हमें यहां व्यक्तित्व जिताएर उन्नी सत्ता में पुगौस तब समय देश समृद्धि को मार्गतर्फ अगड़ी बढ़ बढ़ना सकते जति बेला चाहे आज आप जान जानक परवाह नगरिकन भ्रष्टाचार के विरुद्ध में ज्ञानेन्द्र सर उतरि भाई ये पक्की सरकार ने पचे न होगा यह सरकार ने पचाएन सरकार ने देखना सकेन एवं मे कुछ भन्न चाहूँ यो देश में पैलो यो युवा को उदाहरण जैसे आपको जानक परवाह नगरिकन मेरे जान जाओस् मैं परवाह छे तर आज म भ्रष्टाचार के काला चिट्टा खोल्सु आपको जान को परवाह नगरिकन अगड़ी सावजनिक रूप में भ्रष्टाचारी को काला चिट्टा खोलने पैलो देशभक्त होनार युवा हम ज्ञानेन्द्र सर हो रो कुछ मैं हम दुई मत होने छेन रि मात्र के भन्न चाहूँ तत्काल सरकार ने ज्ञानेन्द्र सर रिहा कर यदि रिहा कर के होता भाई कुछ ते पच्ची वहाँ सरकार ने ठाने पाई गरीब मजदूर पीड़ित राहत दिदा खाना को लगी चामल दिदा जेल जानू पर्ने कस्ट देश हो यो 
यो कस्तो देश हो अब हेर्नुस् म तपाईले एउटा के भन्न चाहन्छु अहिले अस्तिको कुरा हो प्रधानमन्त्री ज्यूले जुन एउटा अध्यादेश जारी भएर सचिवालयमा थाना पाएसम्म पनि भनौँ न बैठक चल्दा चल्दाखेरि तपाईँको राष्ट्रपतिद्वारा यो सही भएर जब आयो यो पास भयो त्यतिखेर सचिवालयको बैठकै तरङ्गित भएको थियो के भयो यो हामीले त डिस्कस गर्दा गर्दै राष्ट्रपतिद्वारा पारित पनि भइसकेको रहेछ साइन पनि गरिसक्नु भएको रहेछ जतिखेर जनताले आज पैदल यात्रुहरू अलपत्र परिरहेको छन् यस सम्बन्धी चाहिँ छलफल हुन्छ होला के गतिले निर्णय हुन्छ होला भनिराख्दाखेरि यस्तो कोरोनाको महामारीले संसारै त्रसित रहिरहेको बेला हजारौँको सङ्ख्यामा विश्वभरि मान्छेहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने बेला आज कति विद्यार्थी मजदुरहरू अलपत्र परेर दुई छाक टार्न गाह्रो भइरहेको बेला पनि यिनीहरूले आफ्नो राजनीति परिरहेको छ भने यस्तो नेतृत्व तहका व्यक्तित्वहरूसँग यो सरकारसँग हामीले के आश गर्न सक्छौँ जनताको रगत तपाईँको चुस्ने सरकार हो यो बाहिर विदेशमा रगत पसिना बगाएर काम गरिराख्नु भएको अस्सी लाख भन्दा बढी युवाहरूको चाहिँ जुन रेमिटेन्सले आज देश चलिरहेको छ जुन हामीले कृषि प्रधान देश भन्ने गर्छ आज त्यो हाम्रो मूल जग्गा चाहिँ हराउँदै गइरहेको छ देशमा ऊर्जाका ठुलो ठुलो कुरा गरे पर्यटनलाई सुदृढ गर्ने ठुला ठुला कुरा गरे भनौँ न एउटा उद्योगका ठुला ठुला कुरा गरे कि वास्तवमा स्थापित भए उद्योग कल कारखानाहरू पहिला पनि भनिसकेको छु देशमा चालिस भन्दा बढी कल कारखानाहरूलाई यिनीहरूले समाप्त गरिदिए भने तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् हामी जबसम्म यो सरकारको विरुद्धमा एकजुट भएर राख्दैनौँ र हामी सरकारको विरुद्धमा मात्र लागौँ भनेर भनेको होइन हामी भिजन सहित आएका छौँ उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको भिजन सहित आएको छौँ जता हामीले आफ्नो तपाईँको नेतृत्व तहको पन्थीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले छान्न सक्छौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति संसदहरू मन्त्री नहुन पाउने व्यवस्था जो जसमा जेरो करप्सन हुन्छ भ्रष्टाचार नहुने यो व्यवस्था हो हामीले जता चाहिँ एउटा वास्तवमा हामीले खोजेको नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू हामीले पाउँछौँ जता हाम्रो रवि दाई जस्तो व्यक्तित्वहरू जता हाम्रो ज्ञानेन्द्र सर जस्तो व्यक्तित्वहरू चाहिँ नेतृत्व तहमा पुगेर मात्र यो देश समृद्धिको मार्गतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ त्यसै कारणले गर्दा म अहिले अहिलेको परिस्थितिलाई निहालेर चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा यदि सरकारले ज्ञानेन्द्र सरलाई तत्काल रिया गर्दैन भन्ने यसको परिणाम सरकारको लागि निकै घातक हुनेछ यो सरकारले मेरो चेतावनीको रूपमा बुझ्न सक्छ निकै नै घातक हुनेछ अहिलेसम्म हामीहरूले सिस्टमलाई पालना गरेर बसेको छौँ एकचोटि जनताहरूले आफ्नो जुन एउटा यो सहनशीलतालाई गुमाइदिए भने त्यसपछि सरकारको न त प्रहरी प्रशासनले थाम्न सक्नेछ न त नेपाली सेनाले नै थाम्न सक्छ ज्ञानेन्द्र साईलाई नियन्त्रणमा राख्ने ललितपुरका सिडियोलाई तपाईँको सन्देश के छ म के भन्न चाहन्छु भने हुन त एउटा प्रश्न कुरो भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ पनि एउटा पार्टीकै कार्यकर्ता हो पार्टीको हाइकमान्डले जे भन्छ त्यही होइन पालन पालन तपाईँले निर्देश गर्नुपर्छ त्यही भएर म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ वास्तवमा देशभक्त हो यदि वास्तवमा ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ एउटा विकसित बनाउनको लागि पोस्टमा पुग्नु भएको हो मलाई यहाँ यहाँसम्म जनताले जिताएको हो जनताहरूको दुःखलाई जनताहरूको कष्टलाई मैले मेटाउनु पर्छ भनेर आउनु भएको भने चाहे तपाईँको भ्रष्ट दलाल सामन्ती हाइकमान्डले जे सुकै भनोस् तपाईँ एउटा देशभक्तको नाताले चाहे तपाईँले बर्खास्त किन नगरिदियोस् तर तपाईँले जबसम्म एउटा देशभक्त भएर तपाईँले सोचेर आफ्नो निर्णयहरू लिन सक्नुहुन्न तबसम्म यी सामन्तीहरूले तपाईँले पनि खेलाइ नै रहनेछन् तपाईँले जे गर्नुभएको छ निकै नै गलत गर्नुभएको छ जब सरकारले भुइँचालोको बेलाका राहतहरू बाँडिरहेको छ पैसा खानको लागि चार महिना अगाडिको चार वर्ष अगाडिको चामल दालहरू बाँडिरहेको छ भने के हामी अभियन्ताहरूले चाहिँ तपाईँको राहत वितरण गर्नु के एउटा अपराध हो यदि अपराध हो भने हामी सबैजनाले जेल हाल्नुहोस् हामीहरू पनि लगभग पचपन्न भन्दा बढी परिवारहरूले अहिलेसम्म राहत वितरण गरिसकेका छौँ यदि सरकारले वास्तविक रूपमा सबैजनालाई पुर्याउने गरी व्यवस्थापन गरिदिएको भए राहत वितरण गरिदिएको भए सायद आज ज्ञानेन्द्र सर लगायतका विभिन्न अभियन्ताहरू राहत वितरणको लागि अगाडि आउनु पर्दैन थियो होला तर यो भएन किनकि अहिले पनि यो अध्यादेशकै म एउटा तपाईँले उदाहरण दिन चाहन्छु यतिले के बुझिसक्यो भन्दाखेरि चाहे कोरोना आओस् चाहे लाखौँको सङ्ख्यामा नागरिकहरूको ज्यानै किनेर जाओस् यिनीहरूले आफ्नो राजनीतिसँग मतलब मतलब छ यिनीहरूले कसरी आफ्नो कुर्सी जोगाउन सक्छन् कसरी आफ्नो सत्ता जोगाउन सक्छन् योसँग मात्र मतलब छ म यति मात्र के भन्न चाहन्छु भने ज्ञानेन्द्र सरलाई जसरी भए पनि तपाईँलाई रिहाइ गर्नै पर्छ र तत्काल रिहाइ गर्नुपर्छ होइन भने मैले भनिसकेको छु होइन भने यसको परिणाम निकै घातक हुनेछन् हामी ज्ञानेन्द्र सरका समर्थकहरू यो देशभरि छरिएर बसेका छौँ हामी ज्ञानेन्द्र साई एउटा व्यक्तिको समर्थक होइन उहाँको विचारको समर्थक हो यो देशलाई समृद्धिको मार्गतर्फ अगाडि बढाउनु पर्छ यो भ्रष्टाचारीहरूको पतन हुनुपर्छ यो भ्रष्ट सिस्टमको अन्त्य भएर एउटा नयाँ एउटा उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको सिस्टम एउटा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने एउटा महान एउटा अभियन्ता देशभक्त ज्ञानेन्द्र साईज्यूको विचारका हामीहरू समर्थक हौँ व्यक्तिको समर्थक होइन र आज यो विचार व्यक्ति मरे पनि व्यक्ति समाप्त भए पनि अथवा व्यक्तिलाई तपाईँको जतिसुकै पनि उसको आवाज दबाउन कोसिस गरे पनि अब विचार दबिनेवाला छैन तिन करोड नेपाली जनता देशभक्त नेपाली जनताहरू
जल्ले तब को जय किसान भर लड़का थे कसरी उन्नी मथि आक्रमण कर कसरी उन सीधाइयो महान महान जननेता मदन भंडारी ने अपने पार्टी का मानी सीधा हु तस्ता महान महान नेता और देशभक्त को उदाहरण छसला सामंती भ्रष्ट अंत्य कारण एवं मेरे के सिद्धांत भाई व्यक्तिगत रूप में अल्लेम मरिए राष्ट्रवादी अल्लेम मरिए राष्ट्रवादी तर अब मरिशन भ्रष्टाघाती दलाल वास्तव में अब राष्ट्रघाती दलाल यदि अब इिनी मंदन यदि इिनी वास्तव में अब लाइन में आदेन भी मैं भनी सकु परिणाम निके ना घातक होने वाला छेस पच्चीस यह सरकार ने जति सुको बल लगाए पर रोक्न सकने से जनता ने तब को यह उच्च विचार का हम आभार व्यक्त कर हमें विज्ञप्ति निल्य हमें लाइव गये हमें इंटरव्यू दिए कि हम साथ भाई सीडो साहब का गाली गलत नगर हमें हमें तर्फ करने हमें सब प्रक्रिया पूरा गये तर सीडो साहब बड़े प्रक्रिया हमें पूरा कर आज हमी जानकारी घटना अतिरंजित बनाते जानू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ढोका ढकटकाने पे हम ढोका ढकटकाने सर्वोच्च अदालत को ढोका ढकटकाने पे हम ढकटकाने हम कमजोर छन जो घटना अतिरंजित बनाई रही है एसएसपी साहब को सीडीओ साहब को आगामी दिन सहज न होने सकता मैं ये धमकीपूर्ण कुरा कर वैचारिक रूप में कुरा कर लोकप्रिय होने अवसर छोड़े तैयार के अलोकप्रिय होने दुस्साहस नगर मैं आग्रह करना चाहूँ मैंप्रति फेरी विनीत भर शालीन भर संयमी भर के आग्रह करना चाहूँ तैयार जस्तों असल प्रशासक हिजो हमी तैयार हैसियतपूर्ण प्रशासक असल प्रशासक जुजारू प्रशासक मूलुक बुझे प्रशासक ठाने का थी आज तैयार इस को ठीक विपरीत हो कि भाई आशंका पैदा हो हम आशंका में तैयार ने थप भोलि बड़ा आशंका नथपिकन साँच तशक्त जुजारू एट क्रमशील एट प्रशासक हो भाई प्रमाणित करना का निम्ति तैयार अपने अवसर छबर सैल्यूट करने हम अत्यंत आतुर छबला सम्मान करना का निम्ति हम अत्यंत आतुर छ ज्ञानेन्द्र जी शक्ति जी निल्द रहता खेल वहाँ हम जी सम्मान कर हजार गुणा बड़ी तब सम्मान कर समझने तैं को साहस तैं को सही प्रशासन एटा शैली हम सम्मान करने सकारात्मक रूप में बुझ दिन होने संपूर्ण अभियंता साथी भोलि दुई बजे समय सकारात्मक रूप में सोचना का लगी सकारात्मक रूप में अपना भनाई सामाजिक संचाल मार्फत राख का लगी रुई देखि पच्चीस हमी विचलित होने अवस्था सृजना भो पांच बजे केन्द्रीय समिति ने कहीं न कहीं निर्णय करने तैयार को सुझाव लेकर निर्णय करने विशेषत ललितपुर वासी नागरिक को भावना हम कदर करने भावना अनुसार हम चलने हमी यह कुछ राजनीतिक दल हो यह मूलुक को भ्रष्टाचार व्यथिति अनियमितता कंट्रोल करने मेकानिजम को निर्माण करना का निम्ति सशक्त नागरिक को भूमिका निर्माण करना का निम्ति सशक्त नागरिक को टीम निर्माण कर सरकार जैसे जी बेला अवसर आती बेला कुमलेने खाने सरकार बंद जाने स्थिति बने बंद गरीब नागरिक मुक्ति पादन इस कारण हमी अत्यंत सकारात्मक सोच का साथ प्रहरी को धारणा को जस्तो हम धारणा का साथ सींगो राष्ट्रीय यंत्र को जे सोच तेई सोच का साथ हमी बढ़े का कारण हमी सब को सहयोग को अपेक्षा करी सरकार का सब नि सहयोग चाहौ यह वातावरण बनाकर संगसंगे एट यात्रा करूँ र लकडाउन को पीरियड में खान न पा माने जति सक फिर हमें ते ढंग ने हम राहत वितरण करने प्रक्रिया में अगड़ी बढ़ऊ ये कुछ यहाँ को बीच में राख्ते संपूर्ण मीडिया साथी हम भनाई अत्यंत गंभीरतापूर्वक राखी राखीद अत्यंत सकारात्मक रूप में राखीद सातजना टोली गई रहें इसमें यह विवाद डिबेट के नगर दिन लति प्रश्न भी नगर् वहाँ के डिप्लोमेटिक भाषा में दुईटे कर प्रश्न सो यो अख्त मीडिया में भी अलग नराम लेख दि भाई विदेश कुछ गाली गलौज कमेंट आए हैं भोलि ज्ञानेन्द्र साईजी साँच समस्या पर्च वहाँ लहाँ को तो नेगेटिव अथवा तैयार के नराम्रोने पर्ने हमी अप्ठारो 
अहिले को अवस्थामा हामी डिबेट भन्दा पनि जे यथार्थ सुन्नु भो उहाँले जे भन्नु भो जस्ताको त्यस्तै मिडियामा राख्दिनु होला र शीर्षक पनि त्यही अनुसार राख्दिनु होला हाम्रो उद्देश्य ज्ञानेन्द्र साईलाई निकाल्नु अनि हामी तपाईहरुसँग सबै किसिमका के के राख्नु हुन्छ हामी आफ्नो विवेक प्रयोग गरिहाल्छौ तपाईले भन्नै परेन हैन मात्र मेरो प्रश्नको जवाफ दिनु तपाईले सिडीलाई चुनौती गर्न दिनु भए हो अथवा उहाँको काम ठीक छ भनेर प्रशंसा गर्नु हो सिडीलाई यस ललितपुर जिल्ला प्रमुख के रे प्रमुख जिला अधिकारी जी एटा असल सीढ़ी हो मैं राम जानकारी वहाँ लोस जानदु असल सीढ़ी ने जे कमिटमेंट करो तो कमिटमेंट पूरा कर कमिटमेंट पूरा पूरा भैन भी तपाई ललितपुर जिल्ला को सीढ़ी होने लगा को मैं हूं कि भाई आशंका मात्र आंदोलन को आंदोलन भैया के सड़क में नाराज लुस करने हमीर जो दिन प्रमुख जिला अधिकारी को आदेश में हम राहत वितरण कार्यक्रम अंत भो अ्ञानेन्द्र जी शक्तिजी पकड़ गयो हमी दिन बड़ा हमीर आंदोलन करना पड़ेन नागरिक ने आंदोलन करें वहाँ वहाँ को अनुहार पूरे सोर गए अब हेन सकूँ ते आंदोलन वैचारिक आंदोलन हम वैचारिक कसरी तैयार कर हमें राम जानकारी इस कारण ये अवस्था सीर्जना न होने को हमें हार्दिक तक मेडिकल ट्रम में भाई साइनोसिस्ट हिजो देखिए हमें ब्राइटनेस बनाई रह बस्ती को हिजो को भाग अनुहार आज अलग ब्राइट है अलग हमें कई कुछ कर सकते झन कालो सुरुआत यह कुछ सुने पे झन कालो स्थिति होगा दुई बजे पच्चीस को अवस्था सहज भैन वहाँ लाइव हमें के भाई अप्ठारो में नजाओस् भाई हम चाहना हो हेन वहाँ को व्यक्तिगत जीवन छ पारिवारिक जीवन छे कहीं कहीं मानसिक रूप में तनाव धेरे भैर के मीडिया का साथी सब ठाकुर ज्ञानेन्द्र साई पांच बजेसम में निस्लि भैन अगले को जो सात सदस्य टोली है कोलैप्स हो रहा हमी तेरह देखि अठारह जानसम एवं कमिटी नया होता तो कमिटी ने निर्णय कर सके हमी यहाँसम फिर आने नहीं